శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ నవంబర్ ఐదు నుండి గురువు ఎప్పుడైతే ధనురాశిలో ప్రవేశించాడో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది కర్కాడ రాశి వారికి సింహరాశి వారికి కన్యా రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో విషయాన్ని మనం విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం కర్కాడ రాశి వారి కంటే అప్పటి వరకు భాగ్యస్థానంలో ఉన్నాడు వాడు అంటే తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉన్నాడు గురుడు తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉన్న గురుడు అంటే ఫిఫ్త్ హౌస్లో ఉన్న ఫిఫ్త్ నుండి భాగ్య దృష్టితో చూస్తున్నాడు కర్కాడ రాశి వారికి అందుకే కింద సంవత్సరం ఆ దృష్టితో చూడడం వల్ల చాలామంది చాలా గొప్ప స్థితికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కొంచెం బ్రేక్ అవ్వడానికి అవకాశం కనబడుతుంది అంటే కొంచెం ఆ స్పీడ్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవమాన పడ్డం తర్వాత బలహీన పడ్డము తర్వాత అగౌర పడ్డం ఇవన్నీ కూడా కర్కాడ రాశిలో వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నాయి అలాగే మనం చూసిన సింహరాశి వారికి పంచమ భావం మన నైన్త్ హౌస్ చూస్తున్నాడు పంచమంలో ఉన్నాడు అంటే సంతానానికి సింహరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళ పిల్లలకు కావాల్సిన అన్ని అదృష్టాలు కలుగుతాయి అలాగే గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి శుభకార్యాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అలాగే మన కన్యా రాశులకు వచ్చినప్పుడు అర్ధాష్టమ గురువు అవుతాడు కాబట్టి కొంచెం దోషంగానే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఈ మూడు రాశుల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే గురువు మార్పు అన్నది కర్కాటంలో ఉన్న యోగం తగ్గిపోతుంది సింహానికి యోగం వస్తుంది సింహరాశి వారికి అదేవిధంగా కన్యా రాశి వారికి అర్ధాష్టమ గురువు యొక్క ప్రభావం అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం ఈ రెండింటి ప్రభావం వల్ల కొంచెం బలహీనంగానే కనిపిస్తుంది అన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గురువు మార్పు అనేది ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి ఏం చేసుకోవాలి అని అనేసరికి కర్కాడ వారు ఏ గురువు అయితే ఎన్ని నాళ్ళు రక్షించాడో సహజంగా న్యాచురల్గా ఆ గురు యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే కొంతవరకు ఈ సంవత్సరం పొడుగున కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్గా బలం పెరుగుతున్నాయి అంతే తప్ప ఇంకా గురు కటాక్షం అనేది వాళ్ళకి రావడానికి ఇంకా సంవత్సరం పైన పడుతున్న తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కనబడుతుంది వాళ్ళ గురువు సప్తమ భావంతో అవుతుంది తప్ప పంచమ భావంతో కాదనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ పొలిటిషియన్స్ మనం అనుకున్నా లేకపోతే వ్యాపారస్తులు అనుకున్నా వీళ్ళందరూ ఎవరైతే కింద సంవత్సరం అంతా అద్భుతంగా ఒక ఉన్నతమైన పదవులు పొందడానికి ప్రయత్నం చేసే అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ ఒక కొంతవరకు అవమాన పడడం బలహీన పడడం జరిగే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట సింహరాశి వారికి ఏంటంటే అదృష్టం రెండు ఒకటి ఏంటంటే గురు దృష్టి పడ్డాము తర్వాత లాభంలో రాహు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి సంవత్సరం అంతా ఉంటాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు బెనిఫిట్స్తో సింహరాశి వారు ఒక కొత్త ప్లాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పై గేమ్స్ ఏమైనా కొత్త సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి టీమ్స్గా తర్వాత ఒక సంతకాలు పెట్టిన అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్న ఎంఓయూలు వాసుకున్న అవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి బాగా అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే మన కన్యా రాశి వారికి ఒక శని ఒక గురువు కేతు మూడు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడము ఇక్కడ మెడిసిన్లా వాడాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కన్యా రాశి వారికి ఈ చతుర్థంలో శని కేతులు ప్రభావం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే శని పీడనం తగ్గుతుంది గురువు యొక్క పీడనం కూడా తగ్గుతూ ఈ కొలెస్ట్రాల్ థైరాయిడ్ ఇలాంటివి కొన్ని అనారోగ్యాలు రావడము తర్వాత ఎగ్జిట్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీలో కొన్ని ఇబ్బందులు కలగడము ఇవన్నీ మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీలుగా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి వాళ్ళు చేసుకోగలిగితే బాగుంటుంది దాంతో కొంతవరకు రిలీఫ్ అవ్వడానికి అవకాశం కనబడుతుంది ఏదైనప్పటికీ నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్రం ఒకటి చక్కటి ఫలితాన్ని కూడా కన్యా రాశి వాళ్ళకి ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి రాజమార్గంలో రాజయం పలగలుగుతాం శుభం బియాత పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్